Aleluja, Tai kol bus atidarytos langos, dangaus langai šitoj vietoj ir tai kol tavo palaiminimai, Dėvė iš dangaus lėjasi jau kiekvieną. Ačiū tau, Viešpatė. Ačiū tau, Jėzaus Kristus vartų. Amen. Amen. Prisieskit. Ir gerai, galvat, jeigu jau šiandien tokią tėmą, malda, tai biškį pakalbėsim atą maldą, kad būtų aišku. Prankėjai, savo gyvenime aš pastebėjau tokį dalyką kad jeigu tau labai labai bloga, jau man tiek bloga, kad tu jau matai, kad jau toliau tu net negali ir žingsnį padaryt, tai aš tau ir tada rakinu ateiti čia į Maltą. Malta tai yra dvasinės toks sumimas. Per Maltą tu gali perėti sumimus. Tau kaip rodės, kad jau apie tokius dalykus, kad šitam pasaulyje yra gundimas, kad yra nuodėme, Prangėjai, mes turim suprasti tokį dalyką, kad Biblia kalba, kad šitam pasaulyje valdžioj yra tamsos kunigaikštės Velnės. Ir čia yra jo karalystė. Čia vieš patauja Velnės. Ir čia yra Velnio visur planai, Velnio visur tokia sistema. Ir ta sistema jį eina prieš Dievą, Ir panaikinti žmogų. Taip. Tikrai taip. Aš irgi su savo žmona kalbėjau dėl televizoriaus. Aš jai sakau, nu kam tu žiūri? Pat sako, jinai reiškia svorį. Sako, man biškį per daug to svorį, man reikia jį kažkaip tai numesti. Ir aš sakau, žinai, brangioji, nežiūrėtum tu to televizorių ir nežinotum tu, kad tau, reiškia, tas lištas svoris yra. Vat ir viso, prisižiūrėjai, pripasakojai, kad tu dabar negraži, per storą, negali įlysti į savo saknelę, nu tau visą tokią informaciją. Ir tu sakau, dabar sėdėsi, tokia susiraukės ir niekur neįsi. Nu, todėl, vat, kad, vat, gavai tokią informaciją. Nu, nu, ką minai reikalinga, nu. Dėlas tave myli, Čia yra labai gera informacija iš dangaus. Ir reikia taip gyventi. Brangėja. Širėkite, aš noriu biškį, jūs turit Biblijos? Noriu. Va, tu nori. Ar visi mes tikim Jėzumi Kristumi? Kad jis yra mūsų viešpats. Brangėja, širėkite, kad Jėzus kalba. Jono Evangelija. Pirmas skyrius. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visą per jį atsirado ir be jo nieko neatsirado, kas yra atsiradė. Jame buvo gyvybė. Ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Kaip gražu, ne? Bet 12 eilutė, ką kalba, visiems Ta prasme ir mums, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievų vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Jūs suprantate? Biblia kalba, kad kiekvienas, kas tiki, kad Jėzus yra Kristus ir priėmė jį, jūs turite šiandien galę būti Dievo dievų. O, Dievo vaikų, atsiprašau. Rusiškam vertime, vat man, aš nežinau, gal todėl, kad aš skaitau daugiau rusišką Bibliją, man tas vertimas yra biškį kitoks. Gerai. Davė būti vaikų ir turėti tą galę. Brangėjai, kas čia yra? Jūs taip galvojat, kad nors mastėt, jūs, kurie tikite Jėzumi Kristumi, jūs esate jo vaikai. Dievo vaikas aš. 
русская вертиме ела так жодис всемогущего Бога, чада всемогущего Бога. Ты речка Байкей виса галю делал. Я его тело ставил, ира виса галис, а то есть ее Байкас, ты камя проблема, кодел, то ты привалей гиганте, кодел ира только с проблема с неотсакитос, кодел. И вот ты бролишь на Галбею, аж сидом по батисию сяйшкинте. Я его даст делу Байкас, если ты тури рищи, сущитам по Сауле, он не пожиста. Кито по Саулю, курьера Девас, из не суки по сусеюм цаву гивянима, цаву двася, су деву королисте, из небожиста дева, из нежина касисток сир, из тесок ира атлас, ир нежина бурли сейна, ир нежина камни сукуртас, из ира, из вайшу там сою, тэп калба Библия. Бэт. Я на Евангелии сагу, как мы сами его вайкей. Теперь посмотрите и лайшка Хебраевс. Двилипта скирю. Мы по то турейсим малда. Но теперь посмотрите Хебраевс двилипта скирю. Двилипта и лутя. Клаусиките, ка че ира паракшита. То дело, Pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius. Čia nereiškia, kad va, susitvarkyk ten atsistok, taip, ne? Čia kalba eina apie tavo tokį kaip žmogų stovį. Susitvarkyk save, nebūk toks neaiškus. Pasiruošęs visur pasisukti, prie kiekvieno kažkaip tai ten, vat, gal ir čia man gerai bus, gal ir ten, gal kažkas tai tokio. Bet čia jis kalba, reiškia, susitvarkykit. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištieskite takus po savo kojomis, kad kas loša neišmirtų, bet verčiau sukydytų. Siekite santykius su visais Sekite ar siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpati. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigių kokia kartį šaknys ir nepadarytų vargų. Brangėja, Dievas mums kalba. Tiesiog sutvarkyti save prieš Dievą. Sutvarkyti save. Jis mums darė savo malonę. Susitvarkyti save. Kam? Žiūrėkite toliau. Aš praleisiu keletą vietų. 22 eilutė. Bet jūs prisiartinote nepresiono kauno. Ten buvo jis tiesiog... Siono kalnas tam buvo tokias, toks, reiškia, tokia scena buvo, kada Mozė atnešė dešimt įstatymų ir, reiškia, kur žmonės girdėjo, kaip Dievas kalbėjo iš Siono kalno. Jie buvo labai išsigandęs ir jie tada sakė, Mozė, tu mums kalbėk, mums nereikia, kad Dievas kalbėtų, kad mes čia nenumirtumėm, ant tiek buvo baisu. Ir jis tiesiog Paulius, jis sulygina, sako, bet jūs prisiartinote, neprisivono kalno, bei gyvojo Dievo miesto, dangiškuosios Jeruzalės, prie nesuskaitumų tūkstančių angelų ir šventiškio susirinkimų prie danguja ir šitųjų ir magimiu bažnyčius, aš labai atsiprašau, aš nelietuvis, prie visų teisėjo Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandorus tarpininkų Jėzaus, bei prie apšlakštimo kraujų. Brangėjai, kas čia yra? Čia yra To, ko mums trūksta. To, ko mums trūksta, kad gyventi kaip Dievo vaikai. Jis tiesiog kalba, sutvarkyk save. 
Nes tu dabar eini ne į Cilono kalną, bet į Dangišką Jeruzalę. Tu eini, kur yra daug angelų. Tu eini į švenčiausią Jeruzalę. Tu eini, kur yra Jėzaus kraujas. Kas čia yra? Kas man gali pasakyti? Brangėja, aš jums sakysiu pats viską, aiškinsiu. Mes esam, mes turim dvasę. Ir Dievas nori jungtis su mumis per savo dvasę. Ir kaip tu ateini su malda, tavo malda eina būtent tenais prie viešpatės sostų. Va čia yra stipri malda, kurią gali pramušti bent kokios priešo įvairios sienos. Va čia yra malda, sutvarkyk save ir tu maldoj gali prieiti prie Dievo sostų. Kodėl Biblia kalba, kad jūs esate mano kunigai? Kas yra Dievo kunigas? Tai va, brangėjai, jeigu mes kalbam, kodėl daliaiskime kai kurie kalba, vat Lietuvoje yra labai blogai. Ir čia kaltas yra prezidentas, kaltas premjeras, arba dar kažkas tai. Tai jeigu mes paklaustumėm pas Dievą, Dievą, kas aplamai pas mūsų Lietuvoje yra dėl to kaltas, tai Dievas pasakys jūs bažnyčia. Todėl, kad mano akise pirmas atstovas iš valstybės yra kunigas, kuris esi tu, tikintis Dievų. Ir nuo tavo maldu, nuo tavo užtarimo priklauso o toks savo ir gyvenimas. Taip, brangėjai, čia taip ir yra. Čia taip ir yra. Jo. Bet bažnyčia nelabai, nu, nu kaip čia pasakyti, nu man čia yra, čia yra kaip yra. Turim, kad turim, ade. Bet, žinokite, aš tiesiog noriu kalbėti šiandien apie maldą. Noriu kalbėti apie šventąją dvasę. Kad šitie dalykai jie labai yra realus. Mes pirmiausiai Dievas į mus žiūri, kaip į žmogų, kuris turi dvasę, sielą ir kūną. Ir kūnas yra laikinas dalykas, kuris priklausa tau, kol tu esi čia žemė. Tu putai išėjusi iš čia ir tu gausi kitą kūną. Bet tos dalykos dvasę į sielą, čia yra amžinas dalykas. Ir Dievas savo dvasę nori, kad per savo dvasę jis nori susijungt su savo dvasę. Jis nori turėti bendrą tą kanalą. Ir Dievas kalba būtent per dvasę. Ir malta, tai čia ir yra tas dalykas, kur tu kalbi su savo kurėjų. O tai ir yra malta. Toliau einam. Tai vat, aš jums parodžiau tokį biškį pavyzdį, kad mes esame Dievo vaikai ir kad mes kelim per savo maldą maldu įeiti į Dievo sostį. Bet dabar žiūrėkime, kad toliau kalba vieš pats. Pažiūrėkime Jono Evangeliją, tą patį, trečią skyrių. Čia bus gal toks vat kaip Nežinau, nu, žiūrėkite. Trečias skyrius Jono Evangelija, taip? Buvo vienas farisėjas, pirmas skyrius, vartų nekodimas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį, rabį. Mes žinome, kad tu esi mokytojas, atėjęs nuo Dievų, nes niekas negalėjo daryti, niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su jo. O Jėzus jam atsakė, Iš tiesų, iš tiesų, sakau tau, jei kas negims iš naujo, atgims iš naujo, kablelis negalės reikėti Dievo karalystės. O mes gi norim reikėti Dievo karalystės. Nikodimas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus būdamas senas, Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos iššės ir gimti. Jėzus atsakė, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, jei kas negimti,
gims iš vandens ir dvasios negalės įeiti į Dievų karalystę. Kas gimsta iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasius, yra dvasia. Nesistempėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori, jo ošima girdi, bet nežinai, iš kur ateina. Ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasius. Nikodimas atsakė, kaip taip gali būti? Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Kas yra Izraelio mokytojas? Čia buvo raštos žinovas, čia buvo kūnikas, čia buvo tas žmogus, kuris tarnavo Dievo iš šventikloje. Ir jis nesuprantavo tokio dalyko. Gerai, palikim jį. Ant kiek mes šiandien tai suprantam? Ką Dievas kalba reikia gimti iš vandens ir dvasios? Kas tai yra? Bet jis pažiūrėjau, žiūrėkit, kai jis kalba. Jeigu mes to neturėsim, bet nematysim, neįeisim į Dangaus karalystę. Čia rimtas dalykas. Čia mūsų gyvenimo klausimas. Ar neverta mums išsiaiškinti, ką mes čia reikalas? Brangėjai, reikalas yra tame. Dievas, jis apsireiškė hebrajams. Ir žydai tarnavo gyvam Dievui. Ir gal narim tai. Jie eidamas per dykumą matė viešpatį. Arba tai buvo ugnės tulpas, arba dūmo toks tulpas. Jie perėjo per jūrą. Dievas darė daug stepuklo. Keturis dešimt metų jie dykumoj turėjo ką valgyti. Ir žinokite, nei vienas nenumyrė nuo bado. Jie matė Dievo stepuklus ir jie ją tarnavo. Bet jie ant tiek prisitarnavo, kad tas Dievas pas jos atėjo, o jie jo tiesiog net pažino. Ir mažo to, būtent šitie tarnautojai davė įsakymą nugrįžiuoti Dievą, Jėzų, mūsų viešpatį. Nedaug Dievę taip mums šiandien padaryti tokią klaidą. Bet žiūrėkite, kaip Dievas sako, Jėzus sako, aš atsiusiu jums godėję, šventoji dvasia. Aš nueisiu pas Dievą ir prašysiu, kad jis jums atsiustų godėję, šventą dvasę. Ir mes žinom, kad sėkmininko dieną nužingia šventoji dvasia. Ir brangėja, taip. Jinai yra nužengusi ir jinai šiandien Šventoji dvasia bažnyčiai daro to darbus, kuriuos darė Dievas per Jėzų. Šiandien Dievas nori daryti taip ir bažnyčiai ir tam yra paskirta šventoje dvasia. Ir parašyta, kad paskutiniomis dienomis šventoje dvasia paims bažnyčiai ir nais pas Dievą, susitiks su Jėzume. Ar mes tai pripažįstam šiandien? Šventoji dvasia, tai čia yra trečias Dievo asmo. Dievas, sunus ir šventoji dvasia. Kiek mes leidžiam jai būti mūsų tarpė? Kiek mes leidžiam jai vaduvauti bažnyčiui? Kiek mes pripažįstam ją, kad jinai egzistuoja? Ant kiek? Ar mes nežaidžiam? Ar mes tikrai tai pripažįstam ir siekim tai pasiekti? Žiūrėkite, šventoji dvasia, aha, gal paskaitom kažką tai, gerai. Aš čia kalbu, kad vat ir jums bus po to kokio klausimu. Jūs čia pirmą kartą tėjote, ne? Mes tiesiog turim šventą raštą, čia viskas yra prašyta. Čia geras dalykas. Šiandien stotį Vilijų žiūrio stovi mūsų konkurentai, Jehovo liūdytai. Ir jie ten parašyta, vat, Bibliui visi atsakymai, Biblia viską žino, Biblia ten turi viską, viską. O literatūrus pridėta masę. Aš tai prieinu, sako, o įsikykite, mes už tik atuodam. Sako, bet jūs čia tokią reklamą apie Bibliją ir nedienos Biblius ten turit. Tai kam Biblia? Čia visur yra parašyta, vat. Vat, jeigu jūs domina toks klausimas, čia vat taip, tai taip, sakau, čia yra jūsų nuomonė, bet, sakau, dievo nuomonė, tai čia yra originalas. Tai jūs, sakau, gal reikėtų kažkaip tai tos Biblius turėti, nu, 
Ты где это башня какая-то там? Забыл. Пожарная? Нет. Какая-то. Сарги бас. Сарги Так, Франкей. И кальпесина апе малда. Вот человек, это Касивико, а поштолу торбуется Андрес Кириус. А те ⁇ с сегмени, сегмени, тены, весь мокиней, вининги, бугус, виноед, ветой. Стейкани, что он гаус по сигирду, уже сис, торпустус, маркус, веяс. Из припильде виса нама, курье седею. Ем спасироде тарси угнес, лежувей, курье посидалие. Но селяйду анкек вену и шью. Весь посидали пильни швентосу с двасу. И продею кальбети, китумис, колбумис. Кейп двася, емс даве пропильпи. Ты вот я говорю, смотрят, как мяс, чем мяджанес, китумис, колбумис. Ты ее смотрят, как чат, то спас далеко сервико, секмениню диена. То дело как двася тури дованос. Не реки голводи, как вот, а не, везде кто сгердеет. О, там только спрано сейчас было. Ой, там Иисус турею только с, только с Иисус, как галею кашката и там и шла и свинти, кашката и жгидити. Не одну мире сюс галею прикаяете, не не? Бен брангея, Диос не посикайте, посикайте мяс. Мы все не норим это приимти и то припажинти. Но Швентой Двася, он турит девинос дованос, и он сегодня в Бажничу веике. Ира тос изгидимос, ира тос пранашистес, все это ира. Так это не реки стумти Швентой Двася и кампа, а реки тесок ей дути вета, что он вест с нашим сусринкимом. Брангей, и тогда Аж так рей рагену кегвена из Юсу. Турети твирта двасня малда. Турети та малда, со коря ту так рей гали еэти и швенчу швенчауся. Тар малда. И в ту матисе, как дедас протестал родит. Швентой двася родистал, кокки мис до вану мис, тар давя и ней нори тар науди башничи. Taip yra, brankiai, taip yra. Ir nereikia to gazdintis, Dievas yra gyvas, Dievas mato, kad žmonės šiandien yra tikrai labai nuo šito pasaulio nukintėjęs, pasakykim taip, ne, Dievas visus myli. Todėl, kad kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo atvaizdę ir panašumą. Kiekvienas yra toks individualus. Ir yra sukurtas pagal Dievų atvaizdą ir panašumą. Ir kiekvienam savo vaikui Dievas turi valią. Jis sukūrė jį, kad jo vaikai užimto savo vietą, būtent kam yra jis sukurtas. Bendravimui studevų. Čia labai rimtai. Apie tai kalba Biblia. Šitas pasaulis niekada tau nesakys, kad jis tave myli. Šitas pasaulis nori tada išnaudot, išnekinti. Jis nori parodyti, dėvė, žiūrėk, koks tavo atvaizdas ir panašumas. Tai nori daryti velnės. Bet Dievas sako, kad jis myli. Į jo meilę, jinai lėjasi mums, todėl, kad Jėzus myrė už mus. Ir šventoj dvasia šiandien nori įeiti į kiekvieną širdį ir daryti tą tvarką. Statyti tą žmogų, nenaikinti, negriauti, bet atkurti dvasinį žmogų. Bet aišku, mūsų protas, mūsų emocijos, mūsų mastymas per šį pasaulį yra labai sugadintas. Labai yra toks priešingas Dievui, taip sako Jokubas. Jis sako, Hebrajams yra irgi parašyta 9 skyriu 14 įlūtė, kad mums reikia apvalyti savo sąžinę nuo mirties darbų, 
kad ar nauti gyvajam Tėvui. Prangėjim. Gerai. Aš nežinau, kiek čia valandų yra, kiek čia laiką mes turim, bet noriu dar pasidalinti. Ir tikrai kalbėsime apie maldą. Todėl, kad šiandien yra maldos diena. Ir rumėčiams laiškas, trečias skyrius. Biblės sako, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlopės. Kiekvienas nusidėjo ir stokoja Dievo šlopės. Pirmausias dalykas reikia pripažinti, jeigu Biblės sako, kad kiekvienas reiškia jis ir aš tame tarpę. Ir nebūtina man kažką tai užmušti, kaip pas mus sako, o ašgi nieko neužmušau, nu ašgi teks geras esu, tai kam čia už mane reikėjo Dievoje teiti ir dar mirti. Ašgi geras. Nu tai aišku, čia toks gyvenimas, tai nepavoksi, nepragyvensi, bet tik ašgi nieko nenužudžiau. O taip mes kalbam. Mes kalbam todėl, kad norim save padaryti teisų. Bet Dievas sako, ne, visi nusidėjo. Ir ką? Ir stokoja Dievo šlovės. Kada Dievas nuėmė mūsų nuodėmes, kada jis apvalo mus, mes tada gaunam Dievo šlovę. Mes tada atgaunam tą Dievo šlovę, kai yra nutraukta nuodėme. Čia labai geras dalykas. Dievas nori, kad mes vaikščiotumėm jo šlovėje. Toliau. Rumėčiams penktas skirius. Jis kalba, teigi, išteisinti tikėjimų turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimų pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievų šlovės viltimi. Per tikėjimą, per tikėjimą Jėzumi Kristuvi. Mes tikime, kad Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį ir paėmė visus mano nuodėmes. Aš pripažįstu, kad aš esu nuodimingas ir aš prašau viešpatę, ateik į mano gyvenimą. Duok man iš tavo malonės, kad aš šiandien galėčiau su Dievu atkurti savo santykius, kad aš neeičiau į pradarą, kad aš eičiau į dangų. Ir man reikia suprasti, kad aš tai galiu padaryti dėka Kristaus Jėzaus, kuris už mane myrė, už visus mano nuodėmes. Jeigu aš tom tikiu, Dievas, jis priima mano maldos, mano atgailos maldą ir jis apvalo Jėzaus Kristaus kraujų. Širikite, aš Iš Biblios tokį pavyzdį pasakysiu. Yra tokie du žmonių rūšį. Taip. Žiūrėkite, Magdalena buvo pagauta su kitais vyrais. Jis buvo prostitutė. Atsiminat? Ir Hebrajo, reiškia, farisėjai, žydai, jie pagavo ir jie žinojo, kad dabar pagal mozės įstatymų tokį žmogų reikia akmenimi užmesti, kad jinai mirtų. Ir jinai buvo pakauta. Ir jinai jau suprato, vsio, galas, dabar jau vsio, kaip Lenkai sako, kaplyca, viskas. Jau nieko čia nepadėsi, jau čia galas tikrai. Tiesiog buvo dar klausimas, ar čia va dabar vietoj, kur pagavo, ar prie Jėzaus Kristaus kojo, bet vis tiek nužudis jau. Ir jie, reiškia, jie jau veda pas Jėzų, prisijėmės tuo akmenu, jau, viskas. Šiuo, tai padarysim čia. Inkvizicijos. Ir ateina prie Jėzaus ir sako, viešpatį, vat mes ją pagavom, ir tai buvo tiesa, jinai pagauta su kitu vyru, ir pagal mozės įstatymų reikia dabar Užmušti atminimi. Bet ką sako viešpats? Kas iš jūsų yra be nuodėmes, tai buvo pirmas ir metą tą atminį į ją. Ir niekas negalėjo padaryti. Kodėl? Jis parodė. 
Nors tu vaikštoji savo teisume, ir skaitai, kad tu esi netki dievo tarnas, o šitą dabar jau suprato, kad jei čia galas, bet jūs visi vienodį. Ir tas, kuris supranta, kad jam čia galas, jis tada tas žmogus, jis supranta, kad jis yra galtas, Ir jeigu jis prašo Dievų malonės, Dievas atleidžia. Bet tam žmogui, kuris to nesupranta, jis sako, aš gai neblogas, ačiū tau viešpate, kad aš esu ne toks kaip tas. Aš du kartus per savaitę pasininkauju, aš ten tos, tos ir tos. O tas kažkoks tai ten, sakė Dievas, būk man gai listingas, mūšė savę į krūtinę. Ir viešpas ką pasakė, tas išėjo, kaip čia prako? Teisus. Teisus. Jo. Būtent toks stovis. Arba ant Golgotos kabėjo vienas iš kairės kitas iš dešinės pusės. Ir vienas ten pradėjo burbuliuoti kažką, tai o, jeigu tu viešpas nuo žemk iš kryžiaus, o, 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 o kitas sako, nu ką tu čia dabar, o, tai ir sako, viešpatė, būsi šiandien rojoj, nu, prisimink mane. Nu, jis tiesiog yra tas dalykas, kad jis, ta žmogus, kuris yra sažiningas ir sako, tikrai aš esu kaltas, Dievas ateina pas tokį žmogų. Ir kiekvienas mes turim pripažįsti savo klaitus. Nebūti iš didumi per iš Dievą, kad Dieve, aš vis tiek geras, aš gi vis tiek geras, aš gi du kartus per savaitę ateinu į maldą su pasninku, aš gi ten tau aukoju, aš gi toks šventas, kiek jau žvakučių pristatyta, kiek tam pinigučių paaukota, aš gi toks geras. Ir tu nebūsi pateisintas. Todėl, kad tu nori savo darbais savo uždirbti karalystę. O vieš pats sako, kad visi nusidėjo ir kiekvienas stokojo Dievo šlovės. Taigi, iš teisti tikėjimo turime ramybės su Dievu. Tikėjimo į Jėzų Kristų. Toliau einam. Gal dabar korintiečiams laiškas. Netgi, va, žiūrėkite, kas dar yra. Romiečiams aštuntas skyrius, penktai lūtė. Kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai. Ir kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. O dabar išanalizuokite savę. Tie, kurie gyvena pagal kūną, tie masto kūniškai. O kurie gyvena pagal dvasę, dvasiškai. Kūniškas mastymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir amybė. Kūniškas mastymas priešingas priešiškas atsiprašau Dievui. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Taip. Bet 14 lūtės sako, visi vedami Dievo dvasia yra Dievo vaikai. Visi vedami Dievo dvasia, Biblės kalba, yra Dievo vaikai. Stenkitės to. Stenkitės, kad jūsų gyvenime per gyvenimą visur atvesto dvasia. Ir tai prasideda nuo maldos. Nuo maldos. Susijingimo su Dievo dvasia kada tavo dvasia susijungia su Dievo dvasia ir tu būsi vedamas jo dvasia ir būsi jo vaikas. Brangėja. Dar kažką tai surasim. Dabar gal korintiečiams, pažiūrėkim, pirmas korintiečiams kalba 14 skyrius apie maldą. Siekite meilės, 14 skyrius, pirmą eilutę. Siekite meilės ir troškite dvasinių duvanų, ypač kad pranašauti. Kas kalba kalbomis, Ne žmonėms kalba, bet Dievui. 
niekas jo nesupranta, net, nes jis dvasio kalba paslaptis. Vot dabar, kas čia yra kalbama? Čia Biblija parašyta. Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui. Matot, ką jums atnišė šventoje dvase, kokia svarbi duvana, kad jūs galėtumėte kalbėti Dievui. Ir pat, patys net nesuprandami, ką jūs čia kalbate. Taip, brankiai, nu tai parašyta. Nes jis dvasioj kalba paslaptis. Kas kalba kalbomis, pat save ugdo. Čia ketvirta eilūtė. Gal dabar dvilikta eilūtė. Taigi ir jūs karštai trokštantis dvasinių dovanų siekite jų bažnyčios ugdymui. 14 eilūtė. Nes jei meldžiuosi kalbomis, meldžiasi mano dvase, bet protas lieka be vaisis. Ką kitada daryti? Melsiuosi dvasę ir melsiuosi protų. Gėduosiu dvasę ir gėduosiu protų. Žiūrėkite, Biblia kalba apie tokios maldos. Gal jums yra nesuprantama, bet aš tai tikrai norėjau kažkada tai išnagrinėti visos šitus dalykus ir nedaviau ramybės vienam kuningui. Sakau, nu tai kaip čia dabar yra? Taigi, Biblia kalba, kad yra tos kitokios kalbos. Jis sako, taip, katalikų bažnyčiai išrinko loti, lotino kalbą. Sakau, bet čia parašyta, kad dvasia duoda kalbą ir tu nesupranti, ką kalbi. Nu, tai čia taip parašyta, bet jau mes tai išrinkom, reiškia, lotinų kalbą. Nu, tai čia atsiprašau, man kažkaip tai pasirodė aišku tada, kad čia galima labai gerai kopijuoti, bet jeigu Biblia kalba, kad tai duoda dvasia ir tavo protas nesupranta, nu, tai reiškiasi, taip ir yra. Ir ačiū Dievui šiandien ir katalikai, kad meldžiasi kalbomis, aišku, ne visi, bet yra jau tokio. Aiškiasi, Dievas tikrai yra gyvas ir gaivistingas visiems. Bet mes, pažnyčia, mes tikrai turime tos dovanos gyvintis į jos ir leisti Dievui per mus, kad jis tomis dovanomis mums tarnautų, kad augdytų bažnyčią, kad bažnyčia tikrai būtų atsakymo pasauliui, kurie trokšta Dievo, kurie beldžia pas Dievą, kurie verkia ieškodami Dievo, kurie ant tiek jau mm, zabludylis, kaip čia? Pasiklydo. Taip, pasiklydo. Dievas kitai mato, jis nori padėti jiems. Dievas myli, Dievas yra meilė. Ir jis nori tai daryti per bažnyčią, per gyvąją bažnyčią, kurią pažįsta Dievą, kurią pažįsta Dievo žodį, kurią gyvena pagal Dievo žodį. Ir šiandien yra maldos diena, brangėja. Mes tai pradėsim merstis. Ir jeigu kažkam tai yra sunku, mes prašysim, kad tikrai šventuoji dvasia padėtų. Todėl, kad yra tas dalykas, Biblia sako, kad mes kariaujam ne su kūno ir krauju, bet mes kariaujam su dvasinios tamsybėsmis. Tai yra karas vyksta. Dangui vyksta karas. Tarp Dievo karalystės ir Velnio karalystės. Jeigu knyg, Danieliaus knygoje parašyta, kad Danielius meldžiasi, meldžiasi Dievui, Ir atsakymas atėjo po 21 dienos, taip? Ir angelas atėjo ir sako, išgirsta tavo malda, bet jis turėjo kariauti su Persijos kunigaikščiu, kad reiškia atsiusti tą atsakymą. Žiūrėkite, kiek dienų praėjo ir angelas sako, kad dangui vyko karas, būtent dėl tos maldos. Mes negalvokime, kad čia Dievas yra va toks kažkur tai ten... Ant pečių sėdi, ant viso taip pamiršęs, palykęs, 
Ir nieko čia nevyksta. O vėl mes čia kažkoks tai, žinokit, kaip iš gogalių knygos, ten kažkur tai ant minulių sėdi, ten kažkoks tai bachorėlis neaiškus, su ragais ir viskas. Ne, ne, ne. Jokių vadų. Šiūrėkite, prangėjai, tikrai, tikrai. Dievas nori pirmiausia, kad mes pamatytumėm, kad Dievas yra galingas. Kad Dievas kalba, kad paskutinė jo bažnyčia bus labai stipri. Ir mes turim kaip bažnyčia stengtis, kad tikrai dvasia dirbtų per mus. Mes buvom Vilniuje kalėjime, Lūkiškio. Ir mums atvedė apie pusantro šimtą žmonių. Buvo Olgos koncertas per vėlykus. Ir Žinokite, aš pažiūrėjau, salė įsidėjo, nu, kas antras, tai žmogus iki 30 metų. Ir kas ketvirtas, iki gyvos galvos. Ir aš galvoju, tėve, taigi jie tik tai pradeda tą gyvenimą. Jeigu dar nieko nematė. Jie plamai, nu, patarik laida. Nu, dabar yra tokia vat situacija. Dabar toks ekonominės patytys irgi ir sunkus tas gyvenimas. Ir čia yra velnio melas. Tai velnio darbos, tai jis tai daro. Ir pažnyčia tai nemato ir nežino, ką daryti. Nu, tai kas čia yra? Ir mes dabar sakom, kad, ai, koks čia velnis. Tai čia nieko nėra. Čia jis čia neišgalvokit savo. Čia viskas gerai, čia tik tai žmonės. Bet pažiūrėkit, ką žmonės daro. Tikrai, Dievas mus sukūrė kaip indus. Biblia kalba, kad mes esam indai. Bet ko pripildyti tie indai? Velnis nedaro kažką tai savo, pats, jis daro per šitos rankos. Jis ateina pas žmogui, per žmogų daro, nu, žudyt gali, dar kažką tai, taip. Bet taip pat ir Dienas nori per žmogų daryti. Išnauduot žmogų, kad kažką tai padaryt, Dievo karalystė, išgelbėjimo. Petras sako, kad mūsų tikslas yra dvasio išgelbėjimas. Sėlau. Gerai, parkuoj parkėjai. Ir mes pradėsim.